Haz lo que tengas que hacer. Siempre lo hago, Sam. Siempre lo hago. Lo que tenéis que entender es esto. El Sam Fisher que conocíais está muerto. América le mató al pedirle que hiciera una vez más un sacrificio más allá de cualquier límite lógico. Un conductor borracho le mató. Un imbécil anónimo que atropelló a su hija y luego se dio a la fuga. Y ella era... Era lo único en su vida que le hacía humano. Y su agencia le mató. Le preparó y le dejó a su suerte y le ordenó apretar el gatillo contra su mejor amigo en un sucio sótano de Nueva York. Irving Lambert murió a manos de Sam aquel día. Y Sam murió con él. Así que se fue. Dejó ser Ekelon. Dejó la vida que conocía. Dejó a América y a los suyos, todo quedó atrás. Salió del sistema y echó a andar, buscando una razón para seguir viviendo. Y por fin la encontró. Algo en el aire le susurró que quizás la muerte de su hija no fue un accidente. Oyó un nombre y encontró un lugar donde buscar. Una ciudad llamada Valeta. Está en Malta. Disculpe, señor. ¿Sí? Una llamada para usted. Por favor, acepte esto. ¿De parte de quién? Sam. ¿Quién es? ¿Cómo me has encontrado? Aún soy muy buena, Sam. ¿No reconoces mi voz después de tanto tiempo? Greg, ¿qué quieres? Salvarte la vida. Y luego ya veremos. Un grupo de hombres armados ha entrado en el mercado buscándote. Se acercan a tu posición. Si no haces lo que te diga, esta será una conversación muy corta. No pienso hacer nada si no me dices cómo me has encontrado. Somos Cere, que lo vigilamos a todos. Mira arriba, lo verás. Ya lo veo. Entonces lo devuelvo a una altitud segura. Tú empieza a moverte. Aún no me has dicho cómo me has encontrado. Muévete. Hay múltiples enemigos acercándose a ti. Y ahora mismo eres un blanco inmóvil. Ahora ve a esos puestos del mercado. Allí tendrás muchos parapetos. Como en los viejos tiempos, ¿eh, Green? Como en los viejos tiempos, ¿eh? ¿Me sigues? Sí, pero no me arriesgaré a un tiroteo cuando hay tantos civiles. Es muy noble por tu parte. Pero ahora lo único que me importa es sacarte de una pieza. Así que ve ahora mismo ese grupo de puestos o no podré ayudarte. He llegado. Espera. Voy a colarme en la red de eléctrica. Si sobrecargo el transformador de esa zona, acabaré con las luces. ¿Vale? Tranquila, cariño. ¿Qué ocurre? No me gusta la oscuridad. Da miedo. Enciende la luz, por favor. Ah, oh, venga, cielo. No hay nada que temer en la oscuridad. A veces la oscuridad es algo bueno. Como cuando quieres ir a dormir. Yo puedo dormir con la luz encendida. Cuando hay luz, no puedes ver un lugar que está oscuro. Pero si está oscuro, puedes ver mucho mejor a tu alrededor. ¿De verdad? Claro. Mira, si hay monstruos u hombres malos, tú puedes verlos. Y si estás a oscuras, ellos no pueden verte. Yo tampoco puedo verte. ¿Puedes encenderme la luz? De acuerdo. Vamos a ver. Hay una cosa que aún no te he enseñado. ¿Qué es? Dímelo. Vale, ahora verás. Cuando estás a oscuras y tus ojos se acostumbran, puedes ver un montón de cosas y verlas muy bien. Y entonces puedes hacer cosas con ellas. ¿Cómo qué? Mira el móvil del techo, a que puedes verlo muy bien. 
Si hubiera monstruos justo debajo de él, como yo puedo verlo, podría hacer que cayera encima de ellos y hacer que huyeran. ¿Y si les cae en la cabeza ya no serían malos nunca más? Esta es mi chica. Papá, ¿qué ha sido eso? Papá necesita que te quedes en la cama. Lo harás. Voy a cerrar la puerta y volveré muy pronto, ¿vale? Sí, papá, te quiero. No te muevas. Ya estás, Sam. Tranquilo y a oscuras, como te gusta. ¡Estás hecho un cagón, Fisher! ¿Me oyes? ¿Qué has pillado, tío? ¿Tienes algo bueno? Esto es una mierda. Tú lo dijiste, joder. Dijiste que habría un par de miles, al menos. Oí que había medallas y cosas que podríamos vender. Y la tía que vive aquí es tan buena. Podemos esperar a que vuelva. Cobramos en carne, ¿eh? Veo que Mierda. me entiendes. Pregúntaselo a él. Sí, eso haré. Hola, yo me largo. ¿Me buscabas, gilipollas? Ya vale de jueguecitos. ¿Quién te envía? No pienso decir ni una palabra. De acuerdo. ¿Quieres saber quién me envía? Es Coven. Andre Coven. <coughs> Lleva drogas, armas. Cualquier cosa que alguien pida, él lo consigue. No me basta. ¿Por qué me quieren ver muerto? Si hablo, me matará. Conducía el coche que atropelló a tu hija. Solía fanfarronear de ello. Oyó que venías a por él y me contrató para matarte antes de que tú le mataras. Tendrás que devolverle su pasta. ¿Dónde le encuentro? No te voy. Yo no he visto nada, tío, lo juro. En la ciudad, el viejo museo de la calle King George. Es su casa ahora. Guardias delante y a los lados. No le digas que te lo he dicho. Tranquilo, no pienso charlar con él. No le digas que te lo he dicho, pero yo estaba seguro de que Sam iría allí. Todo negocio sucio de Malta pasaba por esa mansión. La operación entera de Cobin estaba allí y había convertido el lugar en una fortaleza. A decir verdad, el edificio era jodido de asaltar, y eso antes de llenar el sitio de tipos nerviosillos y armados con fusiles. Pero Sam sabía que Cobin estaba allí y que tenía información sobre lo que le ocurrió a su hija. Así que Sam iría allí, pasara lo que pasara.
Hendrikovic. Creo que estabas diciendo algo sobre mi hija. Oh, Dios, no. Solo me estaba burlando, hombre. Yo, yo no quería. Te juro que yo no quería. Pues explícamelo. Dime por qué la mataste. No pienso hablar. Vas a tener que matarme. Solo era un trabajo. Ellos me dieron una foto y dijeron que querían un cuerpo. Solo eso, querían un cuerpo. Con ellos no me basta. ¿Para quién hiciste el trabajo? No puedo decirlo. A un trabajo para ellos me matarán si hablo contigo. Ellos no son lo que más debería preocuparte ahora. No lo entiendes, Fisher. Están por encima de ti. Están por encima de mí. No lo ves. Ellos me dijeron que vendrías. ¡Suéltala, Fisher! ¡Tiene nada de nuevo! ¡Dame una maldita que y una mierda. Por favor, tienes que confiar en mí. Estás hablando con la dama de hielo, Fisher. Te aconsejo que escuches. Sabe muchas cosas que te interesarían mucho. ¿Por qué habéis tardado tanto? ¡No te muevas! ¡Bueno, suelto! ¡Esto es un justo! ¡Tranquilito! Mando a Kirgos Hot One. Hemos asegurado Panzer y estamos listos para volver a base. Está bien, Green. Vale, tú ganas. Pero si esto sale mal. Me sentiría aliviado cuando dejemos la bella durmiente aquí. Rey también. Su gente está junto al helicóptero lista para marcharse. Estará impaciente. Será con el Prentis. Le he traído lo más rápido posible. Lo ha hecho bien, Oscar. Tom Reed es un hombre impaciente. Eh, coronel, pero no quiero dar la lata, pero tengo que hablar con usted de dinero. Suponía que Cobin se ocupaba de ello. Bueno, sí, señor, pero como ha habido cambios, ya sabe. Más pasajeros, más equipo y un plan de vuelo más largo. No discutamos, Oscar. ¿Por qué no habla con el señor Reed? Se ocupará de usted. Estaba claro que alguien quería hablar con Sam. Por eso se tomaron la molestia de montar todo el tema de Cobin. Por eso le drogaron y le llevaron volando a casa. Necesitaban que estuviera Groggy cuando le desembarcaran en el aeródromo privado de Blue Ridge. De lo contrario, habría destrozado el lugar solo con sus manos. Está despierto. El combustible no es gratis. Coronel Prentis, comandante Roderson, no hay tiempo de charlar. Según el horario, sus hombres deberían estar en marcha. Todo está operativo, director Rey. Hemos iniciado el despliegue a las nueve horas esta mañana. Bien, ustedes ocúpense de lo suyo. Yo regresaré a hacer Ekelon para preparar las cosas. Nuestra gente lo hará bien. Nunca lo puse en duda. Ahora, caballeros, si nos disculpan, necesito hablar con la señorita Grinstotti. Hay un cabo suelto que debo atar. Claro, comandante. Bien. Fisher es todo tuyo. Lo empaquetaste bien en Malta y ahora lo desenvolverás aquí. Averigua lo que sabe de los PM, cómo lo sabe y por qué persigue a nuestro amigo el señor Cobin. Llevará un tiempo, Tom. Está entrenado para resistir interrogatorios. Te estoy autorizando a usar cualquier método de persuasión, químico o de cualquier tipo. Consigue la respuesta y deshazte de él. Esta vez termina bien el trabajo. Lo tendré en cuenta. ¿Algo más? Haz el trabajo. Y llámame cuando tengas algo. Estaré en la central.
Escúchame, trabajo para la presidenta Caldwell como infiltrada en Cerekelon. Reed es el nuevo director y trabaja con nuestro anfitrión, un ejército privado llamado Black Arrow. Van a enviar tecnología rusa de pulso electromagnético desde Malta. Reed está bloqueando cualquier tipo de investigación. ¿Reed se salta a la presidenta? Le protege a alguien de muy arriba del gobierno. Y la presidenta no saca nada por la vía oficial. Sabemos que están en la etapa final de algo muy gordo, pero lo que no sabemos es qué o dónde ocurrirá. Curioso. Nunca pensé que te interesara tanto el trabajo de campo. Vale ya. Necesito que hagas esto. Si yo hago un movimiento, adiós a mi tapadera. Pero tú estás fuera libre para actuar. Yo ya no hago ese tipo de cosas. Díselo a los hombres que mataste en Malta. Ahora, o piensan que te soltaste y me atacaste, o estoy muerta. Que parezca real, Sam. Golpea. Haz lo que debes hacer. Grim, deja que te recuerde que dejé este juego. No lo dejaste. Solo hacía falta una pista sobre ella. Una pista sobre Sara y entraste al juego de cabeza. ¿Qué es lo que sabes de Sara? Sé que está viva. ¿Qué tal para empezar? Mientes. Sara murió. Lambert me lo dijo. Y su palabra valía más que la tuya. Está viva, Sam. Y sé dónde está. Lo he sabido siempre. Estás mintiendo. ¿Por qué iba a creerte? Porque mi gente la tiene. Si me ayudas, podrás verla de nuevo. Si no, no está en mis manos. No me mientas en esto. O te mato. ¿Me has entendido? Juro que te mato. Sam, llevo mintiéndote todos estos años. Vale, yo... Bien, está bien. Buen trabajo. Cállate. Ten. Mi coche está fuera de la valla de seguridad. Es un T-208 rojo. He desactivado el localizador GPS. Cere que no podrá encontrarlo. Y llévate esta cámara. Está conectada al móvil. La señal está encriptada. ¿Por si te sientes sola? Por si puedo conectarte con Sara y comprobar que está viva y sin un rasguño. Ahora hay que sacarte de aquí sin que vayan tras de ti. El C4 te servirá. Hay paquetes fuera. Cógelos y llámame. ¿No me das el arma? Piensa bien a quién disparas. Sí, eso haré. Se convirtió en una maldita. Y entonces le trajeron aquí. ¿Por qué? Y yo qué sé. Esos tíos de operaciones secretas están siempre con sus secretos, pero no oh, 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 ¡Maldita sea! Grim, tengo el paquete. Vale, este es el plan. No podrán rastrear mi coche por GPS, pero hay un helicóptero en la zona con el que podrían seguirte. Me hará volar en pedazos. Estamos tan lejos de todo que nadie se daría cuenta. Inutiliza el helicóptero o no irás a ninguna parte. Entendido. De momento no provoco la detonación. Venga, oh. Grim, el helicóptero ya no molestará. Ahora tengo que cortar la electricidad principal. Eso es. Black Arrow hizo un apaño sobre el sistema original al reconvertir el aeródromo para uso civil. Así que es vulnerable. Los relés eran el punto más débil. ¿Dónde están? Uno está dentro de una barraca. Se ve al entrar al edificio. Entonces empezaré ahí. ¡Quédate quieto, abuelo! ¡Oh, ¡Mierda! Hay energía. Poned en marcha el generador de reserva. Tenemos una baja. Ese cabrón de pista. Con esto. Buen trabajo. Bien. Mi coche está aparcado fuera. Aparcamiento principal. Pero mucho me temo que no irás lejos. ¿Qué es lo que no me has contado? 
Hay una antena de satélite ahí con enlace a un avión espía privado. Usa C4 para eliminarla. Creí que el coche estaba limpio. Necesitamos luz en el Lo está. Pero pueden verlo desde el satélite. No necesitan GPS. Vale, y mientras piensas si te has olvidado de contarme algo más. Esto es una propiedad privada. Green, me he ocupado de la antena. Es hora de sacarte de ahí. Mi coche está fuera de la verja. Los vehículos de persecución dentro. No es casualidad. Fríe su sistema de seguridad y no podrán salir. No sé Bien pensado. Eres, pero esto no está es claro que no te ha atizado fuerte. Si no lo has notado, ya, por los cojones. Yo ahí no entro. Ah. Soy Sam. Estoy en la ciudad. Te necesito. Sí, necesitas ayuda. Será mejor que nos veamos. Oye, ¿qué demonios está pasando ahí? Supongo que reconoces el sonido. ¿No te recuerda algo? Sí. Irak. Eh, Sam. ¿Qué tal está tu pequeña? Está estupenda. Me ha mandado por email un dibujo. Creo que su madre le ha ayudado un poco. Joder. Mis hijos no me hacen dibujos, ni me escriben. No te escriben porque no sabes leer, tío. <risa> sí, reío. Pero cuando salga de aquí... ¿Te apuntarás a preescolar? Pues creo que hacen exámenes de nivel para entrar en preescolar. Sam, no sé si Vic lo superará. <risa> me llamó después de que Ser Eglon le montara aquel numerito. Necesitaba que alguien le cubriera las espaldas. Yo era el único que podía. Aquí Husky. Ya tengo compañero para dar ese paseo. Husky, aquí va a ser de Wofford. Eres un hijo de puta con suerte. Pondremos a un pájaro en el aire cuando fijemos vuestra posición. Recibido, Wofford. Estamos en... ¡Hay que largarse! Basilis. ¿Por qué no os sentáis, muchachos? Bajo enseguida por vosotros. No pensábamos movernos. ¿Lo has oído, Sam? ¡Vamos a salir de aquí! 
Gracias por volver a mí, Vic. No se deja un hermano atrás, Sam. No se deja a la familia. Esa misión provocó algo en Sam. Un cambio que tardaría años en mostrarse. Años imaginando qué significaba ese cambio. Pero el trato de Sam con Green significaba que necesitaba información de los PM y Black Arrow. Sam nunca pide poca cosa. O sea que esto era grande. La otra cuestión era dónde reunirnos. Elegimos el National Mall, espacio público, mucha gente, entradas abiertas. Complicaría la vida a quienes nos buscaran. Yo podría esquivarlos y Sam podría encontrarlos. Y es lo que hizo. han estado siguiendo. Black Arrow quiere estropearnos la fiesta. Saben que tú y yo nos conocemos, Vic. Te vigilan a ver si pueden pillarme. Vaya, me siento insultado. Será mejor que acabes con ellos y hablemos antes de que lleguen más. Vaya, qué novedad. En serio, Sam. Si te ven ellos o la gente de aquí, se acabó la reunión. Es arriesgado. Hazme caso. Cuerpo y hacer que vengan a toda leche. ¿Entendido? ¿Por qué me estás siguiendo? No lo hacía. No te estaba siguiendo. Lo juro. Háblame de Víctor Coste. Es solo un tío. Lo juro. Yo no sé nada más. ¿Me estás buscando? Oh, mierda. Eres Fisher. No me... No me hagas daño. Yo no sé nada. ¿Ah? Cuéntame qué planeáis para mí y para Víctor Coste. Oh, mierda, Fisher. Se supone que avisaría al verte. Hay refuerzos esperando, listos para cogerte. Pues tendrán que cambiar de planes. Última vuelta de la noche, la última de la temporada. Hablamos un minutito. Oh, mierda, tú eres Fisher, ¿no? Mierda. ¿Por qué sigues a Víctor Coste? Coste es un cebo. Te esperábamos a ti. Me dijeron que avisara si te veía. Vic, me he ocupado de tus admiradores. Entonces tenemos una ventana antes de que manden más unidades. Pero no podemos esperar, debemos hacerlo ahora mismo. ¿Conoces la zona del monumento? Sí. Hay una caseta aislada justo de frente. Te veré allí, estaré dentro. A la izquierda, tío, a la izquierda. Aquí tienes. Ten, póntela. No tenemos mucho tiempo. Esos rastreadores tendrán amigos. Así que te contaré lo básico y seguiremos por teléfono. Suena bien. Mira en la mochila. Está tu pistola favorita. Yo no te he traído nada. Calla, hombre, que no hay tiempo. También hay algo que le he pedido prestado a un equipo de DARPA. Es un generador portátil de PM de baja intensidad y corto alcance. La mochila está apantallada. Puedes meter tu equipo dentro. Si lo disparas, 
Freirás cualquier aparato eléctrico cercano. Genial. ¿Qué más tienes para mí? Un archivo en la mochila, pero te lo resumo. Hay un laboratorio de I más D llamado White Box que trabaja para defensa en tecnología de impulso electromagnético. ¿Y? Hace seis meses contrataron para su seguridad privada a los inútiles de Black Carrow. Es un cambio en su patrón habitual. Nunca usan seguridad corporativa y uniéndolo a lo que me dijiste de ellos... Indica que hay una conexión. Exacto. No es mucho, pero hemos iniciado guerras por menos de eso. Bueno... Es hora de que te vayas. Llámame cuando estés en zona segura y te contaré algo más de White Box antes de irte. Lo haré. Cuídate, Vic. Por orden del ah, departamento de obras gracia públicas, viniendo de ti. la feria y el museo están cerrados. Hemos detectado una fuga de gas. Esa forma, ¿me has oído, machote? Me pregunto que no somos si tan tontos, no joder, que no vamos a entrar ahí. Ya, por los cojones, yo ahí no entro. Todos estos años me has estado mintiendo. Era por un bien mayor, Sam. Y volvería a hacerlo, sin dudarlo, por la misma razón. Veo que no llegué a conocerte. No, no lo hiciste. Y ahora tampoco. Cuando Sam vino a pedirme ayuda, no iba a decir que no. Siempre había sido un lobo solitario. Y necesitaba que le recordaran lo importante que es seguir vivo si hay alguien que se preocupa por ti. Tras la pequeña fiesta del monumento, Sam fue a por White Box. Los tipos que habían comprado el sitio ya habían conseguido lo que querían y estaban trasladando el equipo fuera. Pero a él no le importaba lo que sacaban. Él quería entrar. Y aunque una estructura de contención de PEM con doble pared no tiene muchas puertas traseras, a Sam le bastaba con una. Bien, Vic. ¿Cómo entro en esta caja? Busca un conducto industrial de aire en el lateral del edificio. Rómpelo y ve a la sala de control de seguridad. Abajo. Tu próximo objetivo será fácil de distinguir cuando hayas accedido a la señal de las cámaras. Qué fácil lo es todo. ¡Ahí! ¡Matado a ese tío! hace dos horas. ¿Qué? ¿Acaso no trabajamos lo bastante rápido? ¿Cree que puede decirme cómo hacer mi trabajo? Le diré a Lucius Galliar que están interfiriendo en nuestro trabajo. ¿Qué piensan al respecto? ¿Has oído eso? Sí. Supongo que lo sabe que... Nosotros también trabajamos para Galliar. No puede hacer eso. 
Pues lo he hecho. Ahora tienen dos opciones. ¿Volver al trabajo o ser el siguiente? A ella no. La necesito en el punto bravo. Quédate también con el otro si es útil. Acabad y empezad la fase final. ¿Y el resto del edificio? Que no quede nada. ¿Qué? No puede. Es inaceptable. Tú, deja aquí al genio trabajando. Tengo que supervisar una limpieza. Por favor, no me mates, no me mates. No me matarás. Responde a mis preguntas y veremos. ¿En qué está trabajando que necesita tanta seguridad? Contra medidas de impulso electromagnético para DARPA, o al menos eso hacíamos. Cuando Robertson llegó, se hizo con el proyecto. ¿Robertson? ¿Qué hace aquí? Ha hecho que Black Arrow tome el laboratorio. Recoge los datos experimentales y los borra del resto del sistema. Nos rompe el flujo de trabajo y no hay una imagen completa de mm. lo que hacemos. ¿Qué hay de Lucius Galliard? ¿Dónde encaja él? <risas> es mi jefe, el dueño de la empresa y el que contrató a Black Arrow y a Robertson para seguridad. Creo que voy a librar a Robertson de su tarea de recogida de datos. ¿Cómo puedo entrar? Puedo meterte en el ascensor. Bien. Hazlo y márchate. Creo que me quedaré. Algunos de mis amigos quizás me necesitan. Yo podría... Suerte. Sam, sé que estás dentro de White Box. Puedo ayudarte. Avísame cuando llegues al sistema de Robertson. Así que lo oyes todo. Qué sorpresa. Por cierto, se supone que tienes buenas noticias de Sara. Está al teléfono, tal como te prometí. Sé rápido. ¿Papá? Sara, cariño. ¿Estás bien? Me dijeron que estabas muerto, papá. Me dijeron que te habían matado. A mí me dijeron lo mismo de ti. Yo, yo... Sam, se acabó el tiempo. Grim. Luego, ahora a trabajar. Aquí, Sam. Estoy en el ordenador de Robertson. Perfecto. ¿Me abres una puerta trasera? Como en los viejos tiempos. Tienes acceso central y una entrada adicional. Gracias. Estableceré una conexión para descargar todo lo que tiene. Los datos del PEM están ahí. Dos analistas en los que confío están deseando verlos. Vale, Sam. El enlace está activo y estoy descargando. ¿He terminado aquí? No del todo. Tienes que vigilar el ordenador. Si la conexión falla, yo no la puedo restablecer. Ya. No quieres que nadie meta mano en el enlace. Por lo que estoy viendo, ese sistema puede bloquear la conexión de todo el lugar. Si la cierran, nos quedamos sin nada. Entonces me prepararé. Viene gente. Aquí todo despejado. Pues aquí no. Alguien está rastreando mi descarga. No puedo cortarla y si me encuentran, adiós a mi tapadera y adiós a Sara. ¿De dónde viene la señal? Parece que dentro de White Box, primera planta. El plano muestra un espacio grande, una zona de pruebas. Vale, he pasado por ahí. Es donde guardan el PEM de pruebas. Quizá tengas que usarlo. Haz lo que sea, pero elimina el rastreo. Big, estoy en White Box. Échame una mano. Eso es que vas bien. Sí. Quizá tenga que disparar un PEM aquí dentro para detener un rastreo. ¿Es fuerte el blindaje exterior de este sitio? Más que el culo de un sargento de instrucción. Cualquier aparato eléctrico del edificio queda frito. Y fuera, ni una chispa. Así que sal de ahí. <risa> Gracias, Vic. ¿Crees que puedes quedarte ahí para siempre? ¡Lo dudo mucho! Creo que he terminado, Grimm. Debería ir a buscar al tal Galliard del que todos hablan. ¿Lucius Galliard? ¿Le conoces? No en persona, pero deja que busque algo. No vayas tras él hasta que hablemos. Mientras haré que un analista compruebe los datos de Robertson.
¿Y cómo entró Sam en el monumento a Lincoln? Fácil. Servicio secreto a las órdenes de la mismísima presidenta. ¿Por qué lo enviaron? Eso es más complejo. Veréis, el nombre Lucius Galliard llamó la atención de Grimm. Sabía que era un hombre de negocios con el que Rip trabajaba. Pero Reed mantenía los temas en compartimentos estancos y ese era un aspecto de la operación al que Green no tenía acceso. ¿Y cómo le cabreaba? Lo que Green sí sabía era que Reed se reuniría con Galliard en el monumento por la mañana, tras el discurso que el vicepresidente iba a dar para que le vieran la cara. La gente de Galliard era la responsable de la logística, por eso él estaría allí. Green se lo contó a la presidenta a la que no gustó la coincidencia. Quería saber de qué estaban hablando y eso suponía mandar a San al lugar para hacerte espía y lo que fuera necesario. Estoy dentro. ¿Qué hago? La presidenta está en línea, Sam. Tienes que espiar la conversación que Reed tendrá con Galia. Ponga micros en el monumento. ¿Qué? Ya lo pensamos, señor Fisher. La gente de Galia limpió el lugar antes del encantador discurso del vicepresidente. Y no había tiempo de poner nuevo equipo. ¿Y cuál es el plan B? Eres tú. El equipo de cámaras de esta mañana está aún allí. Entra en la cabina de control, hackea las cámaras para grabar su conversación y envíanos los datos. Casi nada. Oh. En fin, voy a ello. ¿Qué piensas? ¿De qué? ¿Del discurso? Sí. A mí me ha parecido bueno. con él? ¿En las primarias? No. Pero bueno, me sorprende que la administración... Vale, Grim. Estoy en la cabina de control. Dime. Tienes que sincronizar la señal de entrada de la consola para que yo pueda tener imagen. Debería ser fácil. Espera. Eso es. Ahora deberías probar un poco los controles de las cámaras. Son micrófonos direccionales muy sensibles. Están integrados con el enfoque de cámara. Si tienes a Reed y a Galliar en plano, tendremos audio. Si los pierdes, no tenemos nada. Y entramos en plano ya. Lucius, me alegra que haya salido. Tenemos que discutir unos detalles logísticos de última hora. Estamos a 24 horas si quiere hablar de cuestiones de papeleo aquí, ahora. El lugar está despejado y sabría que estaría aquí, ya que su empresa organizó el discurso de Samson. Una de mis empresas, sí. Tengo varias firmas, incluyendo a Black Arrow, que supongo es de la que quiere hablar. Podemos hablar de Black Arrow más adelante. Ahora quiero hablar de lo que necesito para que esto salga bien. Oh, ¿ahora sí? Me ha sorprendido lo que ha dicho. ¿Qué piensa del discurso de Samson? Unas palabras muy grandilocuentes. Pagará bien a sus guionistas. Él dice que escribe sus discursos él mismo. Y seguro que eso encandila a sus admiradores. No me gustan las tonterías. No le gusta Samson. No confío en Samson. Tenemos una herramienta mejor. Lo que, por cierto, debería darle en qué pensar. Ah, oh, vamos, ¿me está amenazando? Creí que ambos éramos seres civilizados. Es lo que su gente quería. La gente a la que represento quiere que se ocupe de Fisher. Deje de perder el tiempo y deje de gastar su dinero. Si Meguido empieza a enfriarse... Dejaré algo muy claro, Reed. Meguido ha planeado la operación. Meguido ha pagado la operación y Meguido se disgustará si usted permite que alguien estropee la operación. No va a estropear nada, porque mis hombres se ocuparán de él, ya que Black Arrow no pudo. No se preocupe por Black Arrow. Usted ciñase al plan. Como le decía, es curioso que eligiera este sitio para reunirnos. Interesante. ¿Y por qué dice eso? Los ojos de la historia nos miran. La menor duda. 
Yo prefiero que mi papel no se incluya en los libros de historia. ¿Seguro? Creía que disfrutaba siendo el centro de atención. Canto y bailo si debo hacerlo, pero un actor en un escenario está demasiado desprotegido. Y protegerse es importante, sobre todo en estos tiempos. Lo que explicaría por qué sigue aquí. Supervisión ejecutiva. Odio dejar las cosas a su suerte o a la de otros. Se suponía que estaba en París. Esto se va a poner feo. Mis hombres están muy ocupados y no puedo garantizar su seguridad. No se lo he pedido. ¿Estás seguro? Esto es para protegerle a usted y a la operación. Hay cosas que requieren un toque personal. Ahora, si eso es todo, me marcho. Le veré cuando esto acabe. Adiós, Lucius. Vamos a por Reed. No, lo inteligente es hablar con Galliard. Podemos ir a por Reed luego. Es cierto. Quiero saber algo más de Meguido. Y Lucius Galliard es lo único que tenemos. Bien, ve. Yo retendré a Galliard. Solo es un empujón. Galliard. Señor Galliard, me llamo Anna Grimstotter. Llamo de parte de Tom Reed, de C. Eklon. Sé quién es usted. Acabo de hablar con su jefe. ¿Qué quiere ahora Reed? El director Reed piensa que la conclusión a la que han llegado puede no satisfacer a ambas partes y se pregunta si está dispuesto a discutir del asunto. Oh, qué considerado por su parte. La respuesta sigue siendo no. El señor Reed quiere saber si puede ofrecerle algo para que usted reconsidere. No deberías hablar a Reed de ese modo. ¡Guardias! ¿Dónde coño están mis guardias? Estamos solitos, Lucius. Hablemos. ¿Cuál es tu relación con Reed? Pídelo con amabilidad y hablaré. Él solo compró mi ayuda. Oh, ¡Qué ciego estás! Esto es más grande que Reed, más que Zare Ekelon. Ellos son solo instrumentos. ¿Y por qué Reed te quiere fuera de la ciudad? No. Oh. Tienes que mejorar tus técnicas de interrogatorio Hay mucho Porque quiere dirigir la fiesta cuando se lancen los PM Hay tres repartidos por la ciudad En pocas horas se activarán y él jugará la garra Hay gente a la que quiere impresionar los PM. ¿Dónde están puestos? Di, por favor. Ah, no lo sé. Es parte del plan. Ya ves. No puedes detenerlo, Fisher. Te va grande y es tarde. La gente para la que trabajo. Esto es solo parte de lo que tienen preparado. Me guido. ¿Dónde están? A lo mejor, Fisher. Meguido, ¿dónde están? Son los que gobiernan esta ciudad. Y Moscú, y Pekín, y cualquier otro lugar importante. Son los que van a sacarme de esto sano y salvo. Y cuando Rey termine en la casa... Ahora es... Reed solo. ¡Mierda! ¡Sam! ¿Qué está pasando? Galiar ha muerto. El tirador ha huido. Le necesito vivo. Es lo único que relaciona a Cerekelo con Megido. ¡Le veo salir del café! ¡Va al aparcamiento, Sam! ¡Se dirige a ese coche! ¡Vamos a perderle! Eso creo. Más vale que sí. Hay numerosas fuerzas de Cerekelon cubriendo tu posición ahora mismo. ¿Qué hay de los polis? Cerekelon los sacó después de despertar al tirador. Entonces, a dar caña, tienes que sacarme de aquí. El agente del servicio secreto que te coló intentará sacarte. Hasta que llegue, estás solo. Hora de irse, Sam. Tu chofer ha llegado. ¿Dónde? En el puente, detrás del café. Ve.
estaba claro que Sam había cambiado, porque si no, no habría pensado en ir tras Cereclon. Él había sido leal hasta la médula, pero ahora estaba ahí, listo para sacarle las entrañas a la mismísima bestia. El punto débil del edificio era la electricidad. La línea principal y el generador de respaldo estaban en el aparcamiento del sótano. Unas cargas C4 en el lugar adecuado y Sam podría cortar la electricidad del tiempo suficiente para colarse en Cereclon. Eso era suficiente para Sam. Iba a entrar. Y quería que ellos supieran que ya venía. Sam, ¿estás en el garaje? Vuelo como un neumático usado. Era la mejor forma. Ahora quiero que uses el C4 para eliminar los transformadores principal y secundario del edificio. Elimina los dos al llegar al mostrador de recepción y tendrás un tiempo antes de que la luz de emergencia restaure la seguridad. Los dos están en el nivel del parking, ¿no? Sí, pero en salas separadas. Y que no te vean o sellarán las puertas de seguridad y se acabó. Y no des el espectáculo delante de las cámaras. Date prisa, Sam. Mi contacto dentro me ha enviado un mensaje. Seguridad le está buscando. Es un técnico llamado Charlie Fryman y, por si lo preguntas, sí, confío en él. Ah, me quedo más tranquilo. ¿Dónde está? Cerca del servidor. Encuéntrale antes que ellos o no podrá ayudarte. Cereclon no era otra cosa que la verdad, la verdad absoluta. Incluso tras lo ocurrido, San se aferró a esa idea. Pero ahora de pronto regresaba como cazador, como enemigo. Lo único que nunca imaginó que sería. Y esa verdad le estaba esperando. Lo siento. Hoy cerramos antes las oficinas por mantenimiento. Por favor, vuelvo mañana. Gracias. Lo siento, señor. Me temo que ya hemos cerrado hoy. He venido a ver a Tom Reed. El señor Reed no está disponible, pero si quiere concertar una cita, señor... Fisher, yo trabajaba aquí. Alerta de seguridad. No hay electricidad principal. Energía de respaldo activándose en cinco... 4, 3, 2, 1, 0. Las puertas de seguridad se cierran. Sam, Fryman me acaba de dar su posición. Está esperándote en el despacho cerca del servidor. Recibido. ¿Tú eres Fisher? ¡Estoy aquí! ¿Eres Fryman? Sí. Sí. Tú eres Fisher, ¿no? Ana me dijo que ibas a venir. Yo era un admirador tuyo cuando trabajabas aquí. Un gran admirador. Me halaga. ¿Qué tienes para mí? Tengo esto. Visor de sonar de ultrafrecuencia. Mejor que los que llevan los nuevos Splinter Cell. ¡Pruébalos! 
Ajá. Con este pequeñín puedes ver en la oscuridad, a través de las paredes, lo que quieras. No está mal. Además, los he trucado para que puedas ver las rejillas láser de los sistemas de seguridad. Si rompes el haz, la ametralladura en torreta te fríe. ¡Chungo! Yo programé el algoritmo. <ríe> Lo siento. <ríe> Solo una cosa. Las unidades de élite llevan equipo similar. Así que si tú les ves, ellos pueden verte. Gracias. Ahora debes marcharte. Estaré bien. Les diré a los de seguridad que estaba leyendo en el váter. Me llevarán a mi despacho. Tú, sin embargo... Que tenga suerte. Cobin. Mira, Reid. Era parte del trato. Protección. Bien, pues protégeme. Te lo aseguro. Está aquí. Tienes que hacer algo ahora mismo. Me alegra volver a verte. Mira, Fisher, puedo explicarlo. M mira. Nadie va a venir a salvarte esta vez, Andy. Ahora dime, ¿en qué coño está metido Reed? Reed trabaja con Meguido, usando a Cerequelon para colar PM en el país y activarlos en Washington. Yo ayudé a ponerlos, solo eso. saca Rick de todo esto. La presidenta. Van a echar a la presidenta tras activar los PM. Bloquear la ciudad y usarla como tapadera del ataque. Esta noche. ¿Por qué ir a por la presidenta? ¡No puedo hablar! Ella no entra al juego. Pero el vicepresidente ya está con Meguido. Uh, Reed consigue una medalla y un gran ascenso después del follón. Será hijo de puta. Tu última pregunta. Y es la más importante. ¿Qué sabes acerca de mi hija? Si te lo digo, vas a matarme. No sé una palabra de ella. Fisher, como te dije... Me dieron una foto. Dijeron que trajera un cuerpo igual. Hice muchos trabajos así para hacer Ekelon. Cualquier cosa que necesitaban. Pregunta a tu amiga Green's Dottir. Lo hice para ella varias veces. Ella sabe mucho más que yo. Cállate. ¿Aún vives? Eso es bueno. ¿O no? Grim, he tenido una interesante charla con tu amigo Cobin. Reed se acuesta con Meguido. Van a por la presidenta y juegan con el vicepresidente. Los PM son la tapadera. Pues claro. La ayuda no podrá llegar a tiempo y ellos tendrán un supuesto ataque terrorista como tapadera. Cobin me ha contado otras cosas. Voy a tu despacho, Grim. ¿Qué voy a encontrarme ahí? Algo que te debía hace tiempo. Conéctate por telepresencia cuando llegues. Y hablaremos. Ahora háblame de Sara, Grim. Dime por qué me mentiste. Fue decisión de Lambersan. Pensó que así no. te protegía. Tenía un sistema de grabación en su despacho. Todo lo que entraba, él lo grababa. Antes de lo de Nueva York, me dio los códigos de acceso. Los archivos solo se ponen en marcha in situ y solo por mí. Esto es lo que grabó sobre Sara. Sara Fisher. Recibí informes sobre una amenaza plausible contra ella. Venía de un topo dentro de la propia Cerequelon. La amenaza contra Sara podía usarse para atraer a Sam. Fisher se vería comprometido y no podría permitir eso. Tomé una decisión difícil. Fingí la muerte de Sara y la saqué de todo esto. Sin ella, Sam podía hacer lo que era necesario hacer. 
Él sufriría, pero ella viviría. El resto eran detalles. Preparar la nueva identidad para Sara, ponerla a salvo, buen trabajo, Ana, y mantenerla oculta. Después usar a esa rata de Kobe para que nos trajera un cuerpo que pudiera suplantarla. Y luego mentir a mi mejor amigo. Decirle que su hija estaba muerta, aprovechar su dolor y usarlo para los objetivos de Cere Ekeron. Y lo más triste de todo esto es que nunca descubría el topo. El peligro para ella y para Sam sigue ahí. Por eso todo esto debe seguir oculto. Tú y yo lo sabemos, nadie más. Quizás algún día... Sam, 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 escúchame, Sam. ¿Qué? Tienes que escucharme, lo he hecho, he hecho está. Pero ahora te necesito, necesito al Sam Fisher de siempre. ¿No te lo han dicho? ¡Ha muerto! Pregúntale a mi hija. Sam, por favor. Mis analistas han revisado el resto de los datos que sacaste de White Box. Sabemos qué están haciendo y no podemos pararlo. Entonces, ¿para qué me necesitas? Tienen preparados tres generadores PM. Cuando se activen, el pulso arrasará todo el área metropolitana. Según el análisis de cobertura, el mejor lugar para uno de ellos es el viejo depósito. Tienes que ir allí y desactivarlo. ¿Por qué iba a hacerlo? Porque es el que arrasará el apartamento de Sara. Si lo detienes, puedes salvarla de sus consecuencias. ¿Y los otros dos? Solo hay tiempo de ir a por uno. Vete, salva a tu hija. Yo no la retenía, Sam. Era solo un farol para que entraras al juego. Y si te sirve de algo, lo siento. ¿Qué harás tú? Yo iré a la Casa Blanca con Tom Reed e intentaré salvar a la presidenta. Tal vez te vea allí. Sam lo sabía todo. Sabía que su mejor amigo, al que había asesinado, le traicionó por la mejor razón que pueda existir. Sabía que lo que ayudó a construir con Lambert tenía que ser destruido. Ahora Sam iba por su cuenta. Y todo lo que le ataba a su antigua vida desapareció. Salvo Grimm. Ella me había llamado para pedirme un favor. Era muy tarde para detener los otros PM, pero quería sacar a Sara de allí. Sam se lo merecía. Mientras ella estaría en la Casa Blanca haciendo lo que quiera que fuese que tuviera que hacer allí. Así que dije que sí. Desde luego no iba a dejar a Sara allí cuando se armara el follón. Y desde luego tampoco iba a abandonar a su padre. Ni siquiera cuando éste entró a su aire sacando información a leches a los soldados. Aunque eso era típico de Sam. Típico del Sam más loco. Dime lo que necesito saber y quizá no te rompa el cuello. Jódete, no te tengo miedo, Fisher. Respuesta equivocada. Eso es un generador de impulso electromagnético. ¿Cómo lo apago? No lo sé. Y si lo supiera, no te lo diría. ¡Capullo! Qué gracioso. Ahora... Dime lo que quiero saber. No sé nada más. Lo juro. No me hagas perder el tiempo. Si tú no lo sabes, ¿quién lo sabe? 
científicos que ha traído Prentis en el almacén. Van a eliminarlos cuando activen el PM. Ya lo sabe. No, no sigas. No sé quién eres o qué haces aquí, pero gracias. Ellos sí van a... Tranquila, hay un arma de pulso electromagnético oculta a 30 metros de aquí. Van a activarla esta noche. Dime cómo la detengo. No puedes. Hay dos generadores allí. Cuando se activen, alimentarán el PEM y se descargará el pulso. ¿Cuál es la trampa? Si te cargas un generador, el otro automáticamente se activa y cada uno es suficiente para alimentar el pulso. Así que hay que volarlos al mismo tiempo. Sí. O se lanzará el pulso. ¿No tienes un amigo? ¿No hay otra forma de hacerlo? Siempre hay una forma. Ahora márchate. Aquí las cosas se van a poner feas. Se pondrán feas en todas partes. En ese punto las cosas empezaban a complicarse. Convencí a Sara para que subiera al helicóptero y nos fuimos volando para reunirnos con Sam. Había demasiados cabos sueltos como para que las cosas fueran bien. Y Sam ni siquiera sabía a qué se enfrentaba. ¿Marcar los generadores que alimentaban el PEM para que yo pudiera volarlo desde el aire? Eso era lo más fácil. Vic, malas noticias. Ya, menuda novedad. ¿Qué pasa ahora? Hay dos generadores alimentando el PEM. Tengo que acabar con los dos al mismo tiempo y no me queda C4. Márcame sus coordenadas GPS. Veré qué puedo hacer cuando haya llegado. Entendido. ¡Oh, no! pero escucha. Grimm me ha hecho recoger a Sara para ponerla a salvo. La llevo a bordo y vamos a verte. Papá, ¿qué está pasando? Víctor me ha explicado algo, pero no entiendo. Tú sujétate bien, cariño. Todo va a ir bien. Llegamos en dos minutos, Sam. Pero dame las coordenadas del segundo generador si quieres que te ayude. Puedo conectarte con el comunicador de Prentis. Va, y no dejes que te disparen antes de que yo llegue. Atrás, nos ocuparemos de él en tierra. ¿Crees que tiene gracia? Vamos, ah, pues, vamos. Pig, ¿me recibes? Alto y claro. Eh, Sam. Justo a tiempo, eh. Pide, pide, sáquenos de aquí. Armaristas, nos disparan. Diplomas, ¿vale? Ponte a cubierto. Esto se va a poner calentito. Sara. 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 Creí que estabas muerto. Me dijeron que habías muerto. 
Sam, lo siento, pero recibo señales de radio de Black Arrow y no nos queda más tiempo. Te dejaré que te sientes con ella, pero hay que largarse. Todos estáis sentados. Próxima parada, Avenida de Pensilvania 1600. ¿Grim está allí? En nuestro último contacto me dijo dónde encontrar a Sara. Dijo que intentaría detener a Rip. No sé nada de ella desde entonces. Vamos a ir a por Ana, ¿verdad, papá? Porque ella cuidó de mí cuando tú estabas fuera. Podría haberme dado un nuevo nombre y dejarme tirada, pero no lo hizo. Y nosotros no vamos a dejarla así, sin más. Ahora no. Tranquila, cielo. Vamos para allá. Pero tardaremos un poco. Debo asegurarme de que la ruta de vuelo está fuera del alcance del pulso electromagnético. Y se supone que son armas limpias. Toda esa gente ni siquiera sabe lo que ha ocurrido. Rick, no sabes lo que acabas de hacer. ¡Viene un misil! ¡Agarraos! ¡Sujétate! No creía que tuvieran activadas las defensas aéreas de la Casa Blanca. Me equivoqué. Estoy bien. Suerte que Vic nos ha salvado el cuello. Toma. Espera un momento. Tanto para nada. Ya no me sirve para nada. Lo necesitarás más que nosotros. ¿De dónde has sacado el chaleco? Del helicóptero. El accidente ha roto todo lo demás. Los lanzacohetes están por ahí. Eso creo yo. ¿Sam? ¿Qué demonios haces aún aquí? Saca tu culo de aquí y ve a la Casa Blanca. No pienso dejar a mi hija aquí, Vic. Sara, ¿ves algún modo de pasar? No te preocupes. Ella estará bien, Sam. Estamos a seis manzanas de mi oficina. Mi gente vendrá por nosotros. Green necesita ayuda y rápido. Green puede esperar. No pienso arriesgar de nuevo a Sara. Papá, es cierto. Ve a hacer lo que has de hacer. Confía en mí. Estaremos bien. Te veré muy pronto. Lo prometo. Que llamen a la Guardia Nacional. Ya lo han hecho, tío. He visto una fila enorme de Hamlins dirigirse al centro. Tíos con trajes negros salían de los coches 14, y ponían control. 15, vamos. No son la Guardia Nacional. Esos son Black Arrow. No funciona. Y el desfibrilador. No tenemos los niños estarán bien. No tenemos nada. En cuanto los teléfonos funcionen de nuevo, llamamos a tus padres y nos aseguramos de que están bien. Pero los niños están bien. Ni siquiera sabemos qué está pasando aquí. Todas las luces. No puedes hacer nada por ella, ¿vale? Está muerta. Hay que matar, vamos. Era un día de perros para la casa blanca. De Black Arrow pretendía quitar a los civiles de las calles y evitar testigos. Además, había un cordón interior en la Casa Blanca para que nadie molestara a Reed mientras hacía el trabajo sucio. Después de todo, el rango de los PM era limitado y el ejército tendría transporte aéreo para traer su gente a la ciudad. Y entonces habría muchas cosas que explicar. La solución de Reed era brillante. Si la caballería aparecía después de acabar con la presidenta, Black Arrow había venido para ayudar a proteger la Casa Blanca y a su nuevo presidente. Si llegaban antes, Black Arrow sería la cabeza de Turco y su resistencia le daría cierto tiempo para acabar el trabajo.
¿Dónde está la presidenta? Vamos al ala oeste. A la sala de prensa podemos defendernos allí. ¿La presidenta está bien? ¿Alguien ha visto a la presidenta? ¡Fuera de la sala verde! Esto no es una visita guiada. ¡Fuera! ¡A la sala verde! ¡Vamos! ¡Seguid avanzando! Lo que ocurría dentro de la Casa Blanca hacía que lo de las calles pareciera una fiesta. La gente de Reed estaba dentro. No Black Arrow. Limpiando todo sala a sala. Rick desactivó parte de la seguridad de Defer Eklon y el PM se ocupó del resto. La presidenta solo tenía al servicio secreto y no eran suficientes. Sam estaba dentro intentando avanzar por la Casa Blanca mientras los hombres a los que había entrenado intentaban matarle. Pero Green, bueno, aún lo tenía peor. ¿Crees que den la talla? ¡Oh! ¡Dios santo! Sam, tenemos una oportunidad. Reed ha dejado al vicepresidente Samson en el salón de baile con guardaespaldas. Espera presentarse como nuevo presidente. Me pilla de camino al ala oeste. Hazle una visita. Luego ven a la sala de prensa. Ya veremos cómo enfrentarnos a él. La suya para hacer lo correcto para mi país, no para que una bala me diera por culo mientras espero a que Rin se ocupe del despacho Val. Entiendo, ese es físico. ¿verdad? ¡Contacto! No ha corrido. He sacado Muy de bien. mis zapatos. No lo entiende, ¿verdad? No puede tocarme. Estoy protegido. Soy de acero. No sé qué pensaba hacer conmigo. Don fue algo. Don agente traidor. Don espía acabado. Será mejor que lo olvide porque soy un hombre a prueba de balas. Estoy blindado. ¿Me oye? Ah, ¿En serio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Me ha disparado! Yo revisaría ese blindaje a prueba de balas. ¡Me puta! ¡Me duele! Mientras Green esperaba ver a Sam, los hombres de Reed pateaban la puerta del despacho oval. Ella estaba allí y veía como el personal de seguridad de la presidenta se reducía cada vez más. La idea era que Sam se reuniera con Green en la sala de prensa donde pensarían qué hacer después. Desde luego, Green ya tenía un plan, pero no se había molestado en decírselo a Sam. Aunque le habría sorprendido, hay cosas y hay gente que nunca cambian. Todo lo que ha ocurrido, Sam, lo siento, por todo. Creía que teníamos prisa. Así es. Tenemos que acercarte a Reed, pero hay que hacerlo sin provocar que ataque a la presidenta de inmediato. ¿Alguna idea? Sí, pero te va a doler. Haz lo que tengas que hacer. Siempre lo hago, Sam. Siempre lo hago. Tom, tengo a Fisher. Voy a llevártelo. No hagas nada hasta que yo llegue. Lo siento, Sam. Irás al despacho, Val. Tienes que vestirte para la ocasión. Las manos. ¿Cómodo? ¡Joder! Arriba. 
Tienes una cita con la presidenta. Todo este tiempo me has estado mintiendo. Fue por un bien mayor, Sam. Y volvería a hacerlo sin dudarlo. Por la misma razón. Supongo que no llegué a conocerte. No, no lo hiciste. Y ahora tampoco. Vaya, por fin os habéis decidido a venir. Buen trabajo, Ana. Veo que te has desquitado por lo que hizo en el aeródromo. Ah, oh, se estaba resistiendo un poco. Claro que sí. Y ahora está aquí el famoso Sam Fisher, justo a tiempo para sernos útil. ¿Qué se siente, Sam, sabiendo que vas a entrar en la historia como el hombre que asesinó a la presidenta Cadwell? Que te jodan, Reed. Por desgracia, llegamos tarde para poder salvarla y te disparamos varias veces para que no escaparas. Es clásico, pero resultó. No creerá de verdad que eso va a funcionar. Las cámaras de seguridad lo grabarán. ¿Sus cámaras? Son nuestras. ¿Su sistema de seguridad? Hicimos que el impulso lo friera. Somos Cerekelon, señora presidenta. Tenemos cada bit de información que circula en la ciudad. Si quiero, puedo hacer que parezca que a usted la asesinaron dos payasos de circo con un caniche. Así que, cállese. Y tal vez viva unos segundos más. Eso no es Cerekelon. No es el Cerekelon de Lambert. Pero si no me equivoco, él está muerto. ¿Y sabes qué? Cerekelon casi muere con él. Tom. Verás, la presidenta decidió que los fondos de la agencia no estaban justificados. Iba a cortarnos el grifo, dejar a América vulnerable ante esos ataques que tantos años has evitado, Sam. Señora presidenta, ¿está bien? Sí, estoy bien, gracias. Hijo de... Ha faltado Tienes dos poco. minutos antes de que el ejército tome la Casa Blanca. Ahora contesta, ¿cómo contactó Meguido contigo? Tú no quieres hablar de Meguido, tú quieres hablar de tu hija. No te atrevas a nombrar a mi hija. Aún no lo entiendes, ¿verdad? Sara no importaba. Amenazarla era una forma de llegar a ti. Tenerte a ti era llegar a Cerekelon y tener a Cerekelon era el modo de coger por los huevos a la Casa Blanca. Tú eres el topo. Tú eras el que preocupaba a Lambert. Muy bien, Sam. Por fin lo ves. ¡Tú, hijo de puta! Me has costado tres años de mi vida. Tres años pensando que mi hija estaba muerta. ¡Moveos, moveos! ¡Tire el arma al suelo, ya! Capitán, gracias por rescatarme. Yo no veo a nadie más con nosotros y creo que usted tampoco. No, señora. La sacaremos de aquí. Gracias. Despacho va al asegurado. Tenemos a la presidenta. La presidenta está a salvo. Hablé con Sam después de que se fuera. Me dijo que él y Sara iban a tomarse un tiempo para estar juntos. Hablaba de aprender lo que de verdad importa en la vida y de por qué uno tiene que volver a buscarlo. Hablaba de la familia. ¿Y sabes qué fue lo último que me dijo justo antes de colgar el teléfono? Vic me dijo... Gracias por todo. Te quiero como a un hermano. Hermano. Eso es familia, ¿no? Sí. Lo que yo pensaba.